ആയുധം ദുവാ എന്ന് പറയുന്നത് ഇബാദത്താണ് ഇബാദത്തായത് കൊണ്ടാണ് ദുവാർക്കാ നമുക്ക് തോന്നൂല നിസ്കരിക്കാൻ തോന്നൂല അങ്ങനെ പറയാറില്ല നിസ്കാരം ഒരു ഇബാദത്താണ് ചില ആളുകൾക്ക് ഇബാദത്ത് എടുക്കാൻ ഒരു മടിയാണ് അതേ ഒരു മടി ദുവാന്റെ വിഷയത്തിലും നമ്മെ പിടികൂടാറുണ്ട് കാരണം എന്താ ദുവാരുന്ന കൂലി കിട്ടും അത് വിവാദത്താണ് ദുവായ ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടും ഏത് ദുവാന്റെ ഇജാബത്ത് മാത്രല്ല എന്താണോ അള്ളാഹുവോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ആ ചോദിക്കുന്നത് പൊടച്ചറബ് നമുക്ക് തരും അതിൻ്റെ പുറമേ അതിൻ്റെ പുറമേ ആ ദുവാ ചെയ്തത് തന്നെ ഒരു വിവാദത്താണ് അതിനുള്ള കൂലിയും പടച്ചറബ് നമുക്ക് തരും എന്താണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക അള്ളാഹുവോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്ത് തന്നെ ചോദിച്ചാലും നിനക്ക് തരും എന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുക എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഒരേ പത്ത് മിനിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് തീരും പത്ത് മിനിറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്താ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുക കാലും കെട്ടും മടങ്ങണില്ല ഭയങ്കര വേദന ഉണ്ട് മുട്ടിന് വേദന ഉണ്ട് ഓരക്ക് വേദന ഉണ്ട് തലവേദനയാണെങ്കിൽ വിട്ടൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വേദനകളുടെ ലോകത്ത് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ നിൽക്കും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിത്തരണം പഠിച്ചവന് അല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ ഷുഗർ ഉണ്ട് അത് അത് കൊണ്ടുനടക്കാത്തോലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുറവാണല്ലോ ഷുഗർ അതിങ്ങനെ ഹോൾസെയിലായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കല അള്ളാഹു ഷിഫാക്കി തരട്ടെ അത് പിടിപെട്ട പിന്നെ ഷിഫയാകുന്ന ഒരു രോഗമല്ല ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്ന ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണത് അത് 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 പിടിപെട്ട പിന്നെ മരണം വരെ മരുന്നു ആയിട്ട് പോകണം മരുന്നും ഒക്കെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കണം അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി തരട്ടെ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കും കാര്യമായിട്ട് പിന്നെ ചോദിക്കുക കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വയസ്സായ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ മകൾക്ക് ഒരു വീടായിട്ടില്ല അത് ചോദിക്കും മകന് വീടായിട്ടില്ല അത് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ലോകത്താണ് നമ്മളുള്ളത് ഇന്ന് എങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കണം എന്തൊക്കെ ചോദിക്കണം അത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു താല തരും തരാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഈ ഹിതായത്ത് തന്നെയാണ് സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ ഈ ഹിതായത്ത് ഇതിന് വിലട്ടാല് ഈ ഹിതായത്തിന് വിലട്ടു ഇതിന് വില നിശ്ചയിച്ചു എത്ര ഇതിന്റെ വില ഒന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും ഒരു ഭാഗത്ത് എടാ നനക്ക് കിട്ടിയ ഇതായത് എനിക്ക് തരും ഒന്നാ ഈ ദുനിയാവ് ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ എനിക്കായിട്ട് തരാ എന്ന് നമ്മളോടൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ നാം നമ്മുടെ ഹിതായത്ത് അവന് കൊടുത്തിട്ട് അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പകരം ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും വാങ്ങുമോ ഇല്ലയോ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനുള്ള മറുപടി എങ്കിൽ ഈ ഹിതായത്തിന്റെ വലുപ്പം ഈ ഹിതായത്തിന്റെ വില എത്രയുണ്ടെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ 
ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും നിനക്ക് തരടി ഞാൻ ഈ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഹിതായത്വം എനിക്ക് തന്നാളാ എന്ന് നമ്മളോട് ഒരാൾ വന്നു പറഞ്ഞാൽ ഹിതായത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾ കൊടുക്കൂല ഹിതായത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ കൊടുക്കൂല എങ്കിൽ ആ ഹിതായത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതല്ല പിന്നെയോ അള്ളാഹു സുബാന നമുക്ക് ഓശാരമായി തന്നതാണ് ഓശാരമായി അവൻ നമുക്ക് തന്ന ഈ ഹിതായത്ത് ഇനി അത് നിലനിന്ന് കിട്ടാനും റബ്ബിൻ്റെ അരികിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ ഹിതായത്തുമായി പോകാനും നമുക്ക് കഴിയണം അതിന് നമ്മൾ അള്ളാഹുവോട് ചോദിക്കണം കേട്ടോ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അതിന് നമ്മൾ അള്ളാഹുവോട് ചോദിക്കണം ചോദിക്കണമെന്ന് പടച്ചറബ് ഒരു മുമിനായ മനുഷ്യനോട് പറയാണ് അള്ളാഹുവുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖ സംഭാഷണമാണ് മുനാജാത്താണ് നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ചുരുങ്ങിയത് പതിനേഴ് തവണയെങ്കിലും നീ എന്നോട് അതിനുവേണ്ടി ചോദിച്ചോ പടച്ചറബ് നിയമമാക്കി വഴിയിൽ നീ എന്നെ നിലനിർത്തി തരണേ പടച്ചോനെ കണ്ടോ അത് അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നിയമമാക്കുകയാണ് നിനക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ള ആ ഹിതായത്ത് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാതിരിക്കാൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ പതിനേഴ് തവണയെങ്കിലും നിർബന്ധമായി നീ എന്നോട് ചോദിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും പതിനേഴ് തവണ ചോദിക്കണം ഈ പതിനേഴ് തവണ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ ചോദിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ പിടിച്ച് സൂക്ഷിക്കും ഞാൻ അല്ലേ അപ്പൊ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു അത് നിയമമാക്കുകയാണ് അതാ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവമാണ് അത്രയും ഗൗരവമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കിട്ടി അലഹമില്ല നമുക്കത് കിട്ടി അള്ളാ അലഹമില്ല പടച്ചോ നമുക്കത് തന്നില്ലേ ഇനി അത് നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എത്ര കോടി കണക്കിന് വരുന്ന മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അത് കിട്ടിയോ അത് കിട്ടിയോ അവർക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഹിതായത്തിനെ ഓർത്തിട്ടൊന്നും അലഹമില്ല പറഞ്ഞ് നെടുവീർപ്പിടണ്ടയോ സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ സോനെ ജിന്ന മുസ്ലിം ആക്കില്ല റബ്ബെ അലഹമില്ല ഇന്നനീ മുസ്ലിമീൻ ഞാൻ മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടക്കാരാകുന്ന ആളുകൾ അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണ് ആ അഭിമാനം നമുക്കുണ്ടാവണം ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുമോ എന്ന് കരുതി ഇസ്ലാമിന്റെ ചാറായ വേഷവിധാനങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ജാതി ഏതാണ് എന്ന് ആർക്കും പിടുത്തം കിട്ടരുത് എന്ന് കരുതിയിട്ടുള്ള വേഷങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന ചില സഹോദരിമാരെങ്കിലും ഇല്ലേ ഞാൻ ഏതാ ജാതി എന്ന് ആർക്കും തിരിയണ്ട വഫ്ത കുത്തി ഇജാബിട്ട് പറത ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുസ്ലിം ആണെന്ന് തിരിയില്ലേ ആ അത് വേണ്ട എന്റെ ജാതി തിരിയണ്ട നമുക്കൊക്കെ ചില അങ്ങനെയുള്ള ചില ധാരണകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച ഒരാളുടെ ഇന്റർവ്യൂ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു മദ്രസ മാലിമായിരുന്നു മദ്രസ മുഅല്യമായ അദ്ദേഹം ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യോഗ്യതകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോലികൾ വിഷയങ്ങളൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും അത് വെക്കേണ്ട ആ സ്ഥലത്ത് അത് ഞാനൊരു മദ്രസ മുഅല്യമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് അവർക്ക് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ തോന്നിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാം ഒരു മദ്രസ മുഅല്യമാണ് എന്നുള്ള ഏ ഞാനൊരു മദ്രസ മുഅല്യമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ചേപ്രത്തരല്ലേ അത് വേണ്ട എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം മാറ്റിവെച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ചിത്രം മറ്റൊന്നാകുമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ധാരണ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ധാരണ ജാതി തിരിച്ചറിയണ്ട ഞാൻ ഏത് കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടതെന്ന് അറിയണ്ട അതിന് ഫാൻ ഇട്ടിട്ട് ഏ
അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന ചില സഹോദരിമാർ കേരളം വിട്ടാൽ ധാരാളമുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അഥവാ അവർ കേരളക്കാർ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നവരാണ് അത്ര അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നമ്മളെ മക്കളെ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ഹിതായത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവോട് നമ്മൾ ദുവായു ചെയ്യണം നമ്മുടെ ദുവായിൽ ഒന്നാമതായി കടന്നു വരേണ്ടത് അതാണ് നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ പടച്ച റബ്ബിനോടുള്ള ദുവായിൽ അല്ലേ അള്ളാഹു ആദ്യമായി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞതും അത് തന്നെയാണ് മുസ്തീമായ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവെ നീ എന്നെ നിലനിർത്തി തരണേ നീ എന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യനാണല്ലോ ഇത് വരക്കേണ്ടത് ഓൾറെഡി ഓൻ എന്തല്ല ഇതായത്തിലല്ലത് പർശോനെ ഇന്ന് ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് നാളെ എന്താണെന്നറിയില്ല കാരണം ബാദിറൂബിൽ അമാലി സ്വാലിഹ ഒരു കാലം വരാണ്ട് രാവിലെ മുസ്ലിമായവർ വൈകുന്നേരം കാഫിറാണ് ഓ പടച്ചുറപ്പ് നമ്മ കാക്കട്ടെ വൈകുന്നേരം മുസ്ലിമായവർ നേരം പുലരുമ്പോൾ ഉള്ളവർ കാഫിറാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ദീനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് അതാ ചോദിക്കാണ് സുറാത്തുൽ മുസ്തഖീം പടച്ചോനെ എന്റെ ഹിതായത്ത് നിലനിർത്തി തരണം എന്റെ ഹിതായത്ത് നിലനിർത്തി തരണം എന്റെ ഹിതായത്ത് നിലനിർത്തി തരണം നമസ്കാരത്തിൽ ദ്വാരക്കണമെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം കൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ അത് അല്ലേ അപ്പൊ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ റബ്ബിനോട് ഇത് ചോദിക്കണം പടച്ചോനെ നീയാണ് എന്നെ മുസ്ലിമാക്കിയത് എന്നെ മുസ്ലിമാക്കിയത് നീയാണ് എനിക്കതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഹിതായത്ത് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത് എത്രയാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എത്രയാണ് കേൾക്കുന്നത് പരസ്യമായി ദീനില്ലെന്ന് പുറത്തു പോകുന്നവരുണ്ട് പരസ്യമായി ദീനില്ലെന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇന്നലെ കേട്ട ഒരു സംഭവം ഒരു കുടുംബം ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിലെ ഭാര്യയും മക്കളും അടക്കം അതാ മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് പോയി മലപ്പുറം ജില്ലയിലാ സംഭവം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് സംഭവം അതേ പ്രകാരം തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എത്രയോ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ദീൻ അറിയാത്തവരല്ല എട്ടും പത്തുമൊക്കെ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച ആളുകളാണ് അല്ലേ മറ്റെന്തിൻ്റെയൊക്കെയോ പേരിൽ മറ്റു മതക്കാരുടെ ആരാധനാ മഠങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ പരസ്യ അതാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞത് രാവിലെ മുസ്ലിമ വൈകുന്നേരം കാഫിറാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് വേറെ ഒരു വിഭാഗം അത് അവരറിയോ അതെ അവർക്ക് ഇതായത്ത് നട്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അവരാരാ അവരാരാണ് അതെ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് സഹോദരിമാരെ ീങ്ങളെ ജീവിച്ച് ആചരിച്ചു പോന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് ഈ മാന് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹു താല അത്തരക്കാരുടെ കെണിയിൽ നിന്നും ഷെറുകളിൽ നിന്നും സാധുക്കളാകുന്ന നമ്മെ നമ്മുടെ ഭർത്താക്കളെ മക്കളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ മുമിനീങ്ങളുടെ തവഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത വഴിയാണ് ആ അതിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ വലിച്ചെറിയാണ് അവർക്കൊന്നും ദീന് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഏതൊക്കെയോ ആളുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട്
Potam tu lundna alu gol Allahu ini, anggala kahkane berchone, anggala makkaloni kahkane Allah. Inal, wajar cile alu gol, abery marana tinde, samaya matu abery uda iman ini nta berdu bukunu. Marana tindah samai itu, abah itu orang iman yang nanti perlu bawa bawa yang, abah rayaan, isura arun nala dunu, bab, itu nama l pratigam alu jikan dahan, valiya valiya tetu gan, a tetu ganil nila gerdia guna alu gan. Yanum ate tiche yunna alugal Abari marikan samaya magumbo Ibili sulani ini band Abari uda iman ada abari lind maci nurutunu Ini nama le nalla warnam aluji kenda dana sahoh dari mare Setira ma itu tiche ya Tiche kutam enak kaparan de Manusian de tiche pati po bela Karidi kuti pati am bade le Orde pati poi percone Pati poh ayat ane baca cione, ada. Anginnya yang anda awen dah. Yang nahl, orang ini pergi cius tiara ma ayat isoraru nela dunu, bas tiara ma ayat ceyia. Ada pati poh gak lella, karidi kuti sambabi kena dah. Ii karidi kuti sambabi kuna dah, tanne, tiara ma ayat sambabi kah. Tiara ma ayat sambabi kah, anu parayum bo, yannu sambabi kah, yannu adine artham bakenda. Ahi cahil lori di bawah. Semua urus tiara semua apa ada ni nende naik nak. Orang ni le lelai di bawah sunda. Orang lengan le orang naik nampet nende. Aduh mal lengan le. Ahi cahil le lelai ahi cahil le nende. Inggal le urut le urus tiara semua apa am ada teti gal kanda. Anginnya teti cahil nana adu gal. Isuraran nalar dunu bayan na pati gayil ganat tilverunnu, atere kari mayran apedumbo, abare iman ina stepadan sadya da walara kudu dalan. Percaya, engen eranan gilu nali cukup sahodiri mare. Yenda jiwi da til ait sayil lori kelanno, alenggil underaan muda berto, alenggil allah diwasu menno, parayaan bercinta rupa til, wal haram golum, is tirasa bab til, kerana beri arundo, ramalan biindo bijar tinde samayaman, biindo bijar tinde samayaman. Ini anda jiwit itu langgeng ni untuk perayaan undo. Nalai cuci. Undanggil, adu balare pedikkan da uru sengadiyan. Balare kudel bayap peran da uru sengadiyan. Iman itu tetap, adapun adap patra karya guna orang orang itu iman pokeli marikna zaman itu mana? Eh, adap marikna zaman itu mana boleh? Ibilis berum, ibilis senda mobil pericik kangari ilah. Pericik sendal kangari ilah, anginnya berunu pogum, iman pogum. Allahu nama kakete. Apol kanda ninggal. Allah buat doa ini cahaya nam pada cerab namu kita, illa kollat tilu mupadu dewa sendiri an, alanggil irbat tiwan badu dewa sendiri gaya an, mulai nenek nyan tanda ihida yut, adiri kerde baca adiri ka ni anu de chody cho, adini wendi tanu pada cho namu kiri ramal. Kami le cuci cerita ni, cuci cerita ni doa, cuci kerana Allah orang le cuci kerana percaya ni, ni iman ni kerana beri dia, ni hidayah tu yang ni kan atap perdu boleh dia, ada kai mosham mandu boleh dia, ni Allah orang le cuci kerana Allah dah, angin ni, ada cuci cuci ni ni al, 
പിന്നെ നമ്മളെ കാര്യമായി അള്ളാഹുവോട് ചോദിക്കേണ്ട മറ്റൊരു സംഗതിയുണ്ട് അതെന്താണ് അതെന്താണ് ജീവിതത്തിൽ അബദ്ധവശാൽ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ള തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഉണ്ട് ഈ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളുമായിട്ട് മയ്യത്ത് കഫം പുടയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതിനോടൊപ്പം ഈ പാപ്പങ്ങളും പൊതിയാൻ പാടില്ല ഈ ദോഷങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം പൊതിയാൻ പാടില്ല എന്താ പൊതിഞ്ഞാൽ ഈ ദോ നീണ്ട ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള തെറ്റുകളെല്ലാം നിന്നോടൊപ്പം പൊതിഞ്ഞിട്ട് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ കബറിൽ സുഖം കിട്ടൂല കബറിൽ ഒരു സുഖവും തന്നെ നിനക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ആ തെറ്റുകൾ നന്നെ അതിന് അള്ളാഹു താല രൂപം നൽകിയിട്ട് അത് നന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്ന് അത് നന്നെ അതാപിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നതന്നെ രണ്ട് കബറിൽ നിന്ന് എണീക്കുമ്പോ സ്രാഫീൽ അലഹി സലാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഊത്ത് അതോടുകൂടെ കബറുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ആളുകളും എണീക്കുകയാണ് അള്ളാ ആ എണീക്കുന്ന സമയം സഹോദരിമാരെ ഈ കഫംപുടയിൽ പാപ്പങ്ങളടക്കം പൊതിഞ്ഞ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ സഹോദരിയാണെങ്കിൽ അവൾ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അവളുടെ കബറിൻ്റെ പുറകിൽ കബറിൻ്റെ പുറത്ത് അവളെയും കാത്തു നിൽക്കുന്നു ആരാ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് ഭീകരമായ ഒരു ജീവി കാണാൻ വെച്ച ഒറ്റ വട്ടേ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നോക്കണില്ല പിന്നെ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാണണ്ട എനിക്ക് നിന്നെ കാണണ്ട എന്തൊരു പേടിയാണ് എന്തോ ഒരു ദുർഗന്ധമാണ് കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് നിന്നെ കാണണ്ട ഇവളോട് ചോദിക്ക നിനക്കെന്നെ അറിയില്ലേ നീ നോക്കുന്നില്ല അല്ലേ നീ നോക്കുന്നില്ല അല്ലേ എന്നെ കാണണ്ട അല്ലേ ഹൽ താരിഫുനി നിനക്കെന്നെ അറിയില്ലേ നീ ദുനിയാവിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ മോശം ചെയ്തികളാണ് മോളെ ഞാൻ നീ ചെയ്തു വച്ചിട്ടുള്ള മോശം ചെയ്തികളാണ് ഞാന് നീ എന്നെ നോക്കാതെ മാറി നിൽക്കുകയാണല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് മാറി നിൽക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവി അത് ഇവളുടെ മുതുകിലേക്ക് ചാടിക്കയറുകയാണ് മുതുകിലേക്ക് ചാടിക്കയറും എന്നിട്ടോ യഹ്മിലൂന ഔസാറഹും അവരുടെ മുതുകിൽ അതിനെയും പേറിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അരികിലേക്ക് അതാ അവർ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ റബ്ബിന്റെ അരികിലേക്ക് പോവുകയാണ് നോക്കൂ നിങ്ങള് ഒരു കൂറ മാക്സിക്ക് ചാടിയ ഉരുളാക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇരിക്കണയിൽ പല ആളുകൾ ഉരുളാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ഭാഷ ഒച്ചണ്ടാക്കണ പോലെ അല്ലെ ഒരെട്ടുകാലിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂറയോ എന്തായി ഒന്ന് മേത്തേക്ക് ചാടിയ ഒച്ചും വിളി നായാട്ടുണ്ടാക്കി പരക്കം പോയി എന്നാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എങ്കിൽ ആ കബറിന്റെ മുകളിൽ അതേ ഭീകരമായ ഒരു ജീവിയാണ് വല്ലാത്ത ദുർഗന്ധമാണ് സഹിക്കാനാവാത്ത ദുർഗന്ധമാണ് അങ്ങനെ അതിനെയും മുതുകിൽ പേറിയിട്ട് പോവണം പടച്ചോന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ ആളുകൾ കാണുകയല്ലേ ഇത് അതായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയം ഉണ്ടോ പോവുക തന്നെ പടച്ചോ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു നമ്മ കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് നമ്മളോടുള്ള കൃപ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ മോളെ 
നനക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദുരവസ്ഥ സംഭവിക്കാതിരിക്കണോ സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണ് നനക്ക് ഞാൻ പന്ത്രണ്ടു മാസത്തിലെ ഒരു മാസം നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മാസത്തിൽ നീ പൊടച്ച റബ്ബിനോട് നിരന്തരം ചോദിച്ചോ പൊടച്ചോനെ എന്റെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദുരവസ്ഥ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അഹ്റത്തിൽ നിനക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതാ മുപ്പത് ദിവസങ്ങളെ നിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നിട്ട് നീ എന്നോട് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ച ആളുകൾക്ക് പടച്ച റബ്ബത അതിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക ഇത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയല്ലേ ഇങ്ങനെ എണീറ്റ് പോവുക ഒരു മക്ബറയിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സ്വഭാവങ്ങൾ മോമിനിങ്ങൾ എണീറ്റ് പോവുക എങ്ങനെ അതാ സന്തമുള്ള വളരെ വലിയ ചന്തമുള്ള ഒരു രൂപം അവന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വാഹനം അവന്റെ മുമ്പിൽ അവളുടെ മുമ്പിൽ ഇടയായി ഒറ്റ വട്ടം നോക്കിയതാ കണ്ണു വലിക്കാൻ തോന്നണില്ല എന്തൊരു രസം എന്തൊരു ആകൃഷ്ടത എന്തോ ഒരു സുഗന്ധം ഓ ആരാണു നീ ആരാണു നീ നോക്കിയിട്ട് മതി വരുന്നില്ല ഒറ്റവട്ടം നോക്കിയതാ കണ്ണു വലിക്കാനേ തോന്നുന്നില്ല എന്തൊരു സൗരഭ്യം എന്തൊരു സുഗന്ധം മന്നന്ഥ ആരാണാവോ നീ അതാ മറുപടി വരുന്നു നിനക്കെന്നറിയില്ലേ മോളെ ഞാൻ എന്റെ സ്വാലിഹായ അമലുകൾ ആണ് നീ അടുഷ്ടിച്ച നോമ്പുകളാണ് നീ നിസ്കരിച്ച തറാവിഹുകളാണ് നിന്റെ തഹജുദുകളാണ് നിന്റെ ദുഹാഗുകളാണ് നിന്റെ ദുഹാവുകളാണ് നിന്റെ സദക്കുകളാണ് നിന്റെ സ്വലാത്തുകളാണ് നിന്റെ ദിഖറുകളാണ് നിന്റെ ഖുർആാനുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് ഞാൻ ദുനിയാവിൽ എന്നെ ചെയ്തു തീർക്കാൻ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു അല്ലേ ദുനിയാവിൽ എന്നെ ചെയ്യാൻ പ്രയാസപ്പെട്ടു അല്ലേ എന്റെ പ്രയാസം ഏറ്റവും നല്ല സുഖമുള്ള സമയ സുബയുടെ സമയം ആ സമയത്ത് അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ എണീറ്റ് സുബൈ നിസ്കരിച്ചവളല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്ന് എന്റെ മുകളിൽ കയറിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ അരികില്ല വാഹനത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറിപ്പോവാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കിട്ടാനാണ് ഉമ്മമാരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം മാദിന അക്കാദമി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരുക്കി തന്നത് അലഹമില്ല വന്നേരായ ഷേഖുന ഉസ്താദ അവർകൾ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉസ്താദ് ഇന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആണ് ഇന്ന് അത് മാറ്റിവെച്ചത് ഉസ്താദിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ദുവാവുകളും ഇൻഷാ ഇനി നാം കേൾക്കുകയാണ് അവിടുത്തേക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അവിടുന്ന് നമ്മ വഴി നടത്തുന്ന ഈ ഒരു വലിയ സംരംഭത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഇഹ്ലാസോട് ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടെ നിൽക്കാൻ ഉസ്താദിന് വേണ്ട പിന്തുണകൾ നൽകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീഖന തരട്ടെ അമീൻ റഹ്മത്തിക്കയാ റഹമറീൻ